பொதிகை நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம சந்திச்சிருக்கிறது பொதிகையின் காலை தண்டல் நிகழ்ச்சியில இந்த நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் பூர்ணிமா என்னாலும் நன்னாலே அதுவும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள் ஒரே நாள்ல குமிஞ்சிருக்கு முதல்ல திரு மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு அதனால பொதிகையின் சார்பாக ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு சொல்லலாம் இரண்டாவதாக என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு சாக்லேட் டே சாக்லேட் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா நம்ம வாய்க்குள்ள போறது மட்டும் இனிப்பா இருந்தா போருமா நம்ம வாயில இருந்து வெள்ள வர வார்த்தைகள் எல்லாமே இனிய சொற்களா தானே இருக்கணும் அதனால இத பத்தினா இன்னைக்கு ஒரு திருக்குறள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இனியவை குரல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறாவது குரல் இது என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்றேன் அல்லவை தேய அறம் பெருக்கும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லின் அப்படிங்கறதா இந்த திருக்குறள் இது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம நல்ல விஷயங்கள் பேசி நல்லதே பகிர்ந்துகிட்டோம் அப்படின்னா பாவங்கள் குறைந்து அறம் பெருகும் அப்படிங்கறதா இந்த குரல் நம்மளுக்கு சொல்லுது இந்த மாதிரி உபயோகமான குறிப்புகள் நம்ம நிகழ்ச்சியுடைய முதல் பகுதி மனசில் பூ மலரும்ல கீதா நாகு அவர்களும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு உறவு முறைகள் பத்தி சொல்ல போறாங்க அவங்க என்ன சொல்லலாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம லைஃப வந்து வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ஆக்குற விஷயம் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஆக்கக்கூடியது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இட் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் விச் வி பில்ட் இன் ஆர் லைஃப் விச் வி கீப் இன் ஆர் லைஃப் பில்டு பண்ணா மாத்திரம் பத்தாது அதை வந்து நல்லா பத்திரமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை காப்பாத்திக்க தெரியணும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் அதுதான் நம்ம லைஃப வந்து நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது We are all human beings and நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து அந்த இமோஷனல் அண்ட் ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் அண்ட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீடு வந்து ரொம்ப தேவை அந்த தேவையான ஒரு நீடை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி அதை பில்டு பண்ணி அதை சஸ்டெயின் பண்ணி அதை என்னைக்கும் நிரந்தரமா ஆக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட் லைஃப்ல அதுல தான் நிறைய பேர் வந்து கோட்டை விட்டுருவாங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க அப்புறம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருவாங்க அண்ட் நல்ல க்ளோஸ் ஃபேமிலியா இருப்பாங்க அப்புறம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருவாங்க ஸோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ரெண்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போதோ இல்ல ஃபேமிலியில இருக்கும் போதோ இல்ல நம்ம வேற இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும் போதோ நம்ம கண்டிப்பா வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரும்போது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தான் பட் அதெல்லாம் மீண்டும் நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை காப்பாத்தி ஹெல்தியா கொண்டுட்டு வர்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை என் எக்காரணம் கொண்டும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை காம்ப்ரமைஸே பண்ணிட வேண்டாம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எவ்வளோ பேர ஹவு மெனி பீப்புள் யூ நோ அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது ஹவு லாங் யூ நோ அப்படிங்கிறதும் முக்கியம் கிடையாது ஹவு வெல் யூ நோ அ பர்சன் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அவங்கள வந்து எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாரையும் நம்ம வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் அவங்கள பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும் எப்பயுமே எஃபர்ட் எடுக்காத ஒண்ணு வந்து ஒர்க்கே ஆகாது ஐ வில் ஆல்வேஸ் சே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருந்தா கூட பீப்புள் வில் கம் அண்ட் சே ஆஸ்க் ஓ யூனோ உங்களுக்கு வந்து யுவர் சோ ஹாப்பி அண்ட் யுவர் சோ லக்கி உங்களுக்கு என்ன நல்ல ஹஸ்பண்டு அவருக்கு நல்ல ஒய்ஃப் அண்ட் உங்களுக்கு லைஃப் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு அப்ப ஐ வில் ஆல்வேஸ் டெல் தெம் லைஃப் வந்து நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டா தான் ஈஸியா இருக்கும் ஈவன் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேரும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா தான் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் பிட்வீன் அ ஃபாதர் அண்ட் அ சன் ரெண்டு பேரும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பிள்ளைங்களும் பெற்றோர்களும் ரெண்டு சைடும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மளோட கொலீக்ஸ் நம்மளோட பியர் நம்மளோட பாசஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளோட பார்ட்னர்ஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாரோடையும் நீங்க இப்ப வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க எழுதி பாருங்க எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ரொம்ப வருஷமா சஸ்டெயின் ஆயிருக்கு நல்ல க்ரோ ஆயிருக்கு ரெண்டு எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி நீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல எழுதி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க அவங்களும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க எஃபர்ட்ஸ் போடாத ஒண்ணு எதுவுமே உலகத்துல நடக்கவே முடியாது வித
கோவப்பட்டு இல்ல அவங்களுக்கும் எனக்கும் சிங்கே ஆகல அப்படினு சொல்லாம just like that எல்லாரும் சிங்க் ஆறது வந்து ஈஸி கிடையாது நடைமுறையில வந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் வரும் எவ்வளவோ ஆங்கிள்ஸ் மாறும் பெர்செப்ஷன் மாறும் அந்த நேரத்துல நம்ம கிவ் அப் பண்ண கூடாது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு டைம் அண்ட் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை உடைச்சிர கூடாது உடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதுக்கு பதிலா உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி அத திங்க் பண்ணி அவங்க கிட்ட பொறுமையா பேசி அவங்க மூலமா நம்ம இந்த மாதிரி வர்க் பண்ணுவோமா அப்படினு சொல்லி எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு அத வந்து நம்ம ஒட்ட வச்சு உடைய கூடாது உடஞ்சாலும் அத ஒட்ட வச்சு யூ ஹேவ் டு மேக் இட் வர்க் பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிவ் அப் பண்ணிராதீங்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம லைஃப்ல வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபைனிங் அதுல முக்கியமா நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா சில இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஹவ் யூ வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் இப்ப உங்களை வந்து அடுத்தவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ நீங்க அதே மாதிரி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுங்க வாட் யூ வாண்ட் டு ரிசீவ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை கிஃப்ட் பண்ணுங்க அதை கிஃப்ட் பண்ணும் போது தானா அவங்களும் உங்களை அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம எப்படி வந்து வி வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் வித் கைண்ட்னஸ் வி வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் வித் லவ் வி வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது அதே இதை நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி நம்ம அவங்கள ட்ரீட் பண்ணும் போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களும் நம்மள அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அது ஹெல்தியா பில்ட் ஆகும் அண்ட் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் நீங்க பில்டு பண்ணும் போது ஜெனுவனா நீங்க வந்து கேரிங்கா இருங்க ஜெனுவனா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருங்க அவங்க நீங்க வந்து ஒரு டிபெண்டபிள் பர்சனா அவங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களை விட்டு விலகியே போகாது அதுக்கு நீங்க ஜெனுவனா அவங்களோட நலன் கருதி இருக்கணும் அவங்களோட வெல்ஃபேரை கருதி இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து அப்படி இருக்கும்போது அவங்க தானாவே உங்களோட வந்து என்னைக்குமே உங்களை விட்டு விலகவே மாட்டாங்க அட் எனி டைம் தே ஷுட் நோ யூஆர் ஜஸ்ட் அ கால் அவே உங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணிட்டா போதும் நீங்க அங்க போய் நிப்பீங்க அவங்களுக்காக நீங்க வந்து ஜெனுவனான ஃப்ரெண்டு இல்ல ஜெனுவனான ஃபேமிலி உங்களுக்காக அது விஷயம் தெரியுதோ இல்லையோ உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து டைம் அண்ட் அகைன் ப்ரூவ் பண்ணுங்க ப்ரூவ் பண்ணாதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஜெனுவனான ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் ரிலையபிள் ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் டிபெண்டபிளான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம நம்ம லைஃப்ல ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி க்ளோஸான ஃபேமிலி அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாரும் என்ன விரும்புவோம் டிபெண்டபிளான பீப்புள் நம்மளை சுத்தி இருக்கணும் ரிலையபிளான பீப்புள் நம்மளை சுத்தி இருக்கணும் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ற மாதிரி நமக்கு நாலு பேர் இருக்கணும் அதைத்தானே நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஸோ நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க கத்துக்குங்க அதை கொடுக்கும் போது தானா யூ வில் ரிசீவ் it and you will start building wonderful relationships and relationship romba romba mukyam and adha uh, vandu key relationships efforts potu build pannunga your life will be beautiful vanakkam அபிராமி அந்தாதியினுடைய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் இன்று நம் சிந்தனைக்குரிய பாடலாகிறது ஒரு தாயினுடைய கருவறையில் வந்து சேர்ந்த உயிர் அதற்கென்று விதிக்கப்பட்ட காலம் முடிவடைகிற போது கூற்றுவனுடைய வருகையை எண்ணி கலங்குகிறது அது கலங்குவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இறப்பு நேர்கிறதே என்பது ஒரு கலக்கம் மறுபடியும் பிறப்பு நேரப் போகிறதே என்பது மற்றொரு கலக்கம் எனவே அந்த நேரத்தில் அம்பிகை அரம்பை முதலாகிய தேவலோக மகளிர் சூழ வருகை தந்து தன்னுடைய கைவளை ஒலிக்க கை நீட்டியபடியே வந்து அஞ்சேல் அஞ்சேல் நான் இருக்கிறேன் என்று ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று அம்பிகையிடத்திலே அபிராமி பட்டர் பிரார்த்தனை செய்கிறார் குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங் கூற்று கிட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும் அப்போது வந்து வளைக்கை அமைத்து அறம்பை அடுத்து அறிவையர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே என்பது இந்த பாடல் குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி ஒரு உயிர் தனக்கான கருவறை எது என்று தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை பெறுகிறது அப்படி என்றால் ஏதோ ஏலம் விடுவார்கள் இது ஏலம் கோரி உரிமை பெறுவதல்ல உந்துதலாக அந்த உயிரினுடைய உந்துதல் அதனுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அந்த உயிர் குறிப்பிட்ட கருவறையை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது என்பது ஒரு சூட்சிமமான செய்தி குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி 
அந்த ஆவிக்கென்று ஒரு வரம்பை கூற்று கொண்டிடுகிறான் வெண் கூற்று கிட்ட வரம்பை அடுத்து மருகம் அப்போது வளைக்கை அமைத்து அரம்பை அடுத்த அறிவையர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே என்பது இந்த பாடல் மனித பிறவி என்பது வினைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு வாகனம் ஒரு சரக்கு வாகனம் இருக்கிறது போகிற பக்கமெல்லாம் சரக்கை இறக்கி வைக்க வேண்டி இருக்கிறது என்றால் திரும்பி வருகிற போது அந்த வாகனம் காலியாக வரும் போகிற இடங்களிலெல்லாம் இறக்கியதை விட கூடுதலாக அதிகமாக சரக்கை ஏற்றிக்கொண்டே வந்தால் அந்த சரக்கு தீராது இந்த உயிர் நல்வினை தீவினை ஆகிய சரக்குகளை ஏற்றி கொண்டு ஒரு வாகனமாக இந்த உலகத்திலே பயணம் செய்கிறது நல்ல புண்ணிய தலங்களை தரிசித்து குருமார்களை அணுகி இறை வழிபாட்டிலே ஈடுபட்டு இந்த இரண்டு வினை சரக்குகளையும் இறக்கி வைக்க வேண்டும் நீங்கள் மூட்டை சுமப்பது என்றால் புண்ணியமும் சுமைதான் பாமும் சுமைதான் அதனால் தான் இருள் சேர் இரு வினை என்று திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே குறிப்பிடுகிறார் எனவே இந்த வினைகளை அகற்றுவதற்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கை ஆனால் அந்த வினைகளை அகற்றுவதற்குள் எமன் வந்துவிட்டால் உயிர் தன்னுடைய கடமை நிறைவேறாமல் மறுபடியும் ஒரு கருவறையை தேடி போகுமோ என்கிற தவிப்பு வருகிற போது இல்லை உன்னுடைய வினைகளையெல்லாம் தீர்த்து நான் உன்னை ஆட்கொள்ளுகிறேன் என்று தேவலோக மகளிர் சூழ அம்பிகை தன்னுடைய வளைக்கை ஒலிக்க வந்து கை நீட்டி தடுத்து ஆட்கொள்ளுகிறாள் என்பது இந்த பாடலினுடைய சாரம் அப்படி அவள் வந்து அழைக்கிற போது அந்த குரல் எத்தகைய குரலாக இருக்கும் என்றால் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே நரம்பு என்பது யாழை குறிப்பதாக இசைக்கருவிகள் மூன்று வகை ஒன்று தோல் கருவி இன்னொன்று தொலைக்கருவி இன்னொன்று நரம்பு கருவி மிருதங்கம் மத்தளம் இவையெல்லாம் தோல் கருவிகள் புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் இவையெல்லாம் துளைக்கருவிகள் துளையிடப்பட்ட கருவிகள் அதுபோல் யாழ் வீணை என்பவையெல்லாம் நரம்பு கருவிகள் அம்பிகை வீணை வாசிப்பதிலே ஒரு வித்தகி கையிலே வீணையோடு அவள் வீட்டிலிருக்கிற திருக்கோலம் ராஜ மாதங்கி என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு அருமையான கோலம் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே என்று அவளுடைய இசையே வடிவமாக அம்பிகை இருக்கின்ற அழகை இந்த வரி குறிக்கிறது கலைகளினுடைய அதிபதியாக அவள் இருக்கிறாள் அவள் குரல் வீணையினுடைய குரலை தாண்டுவதாக இருக்கிறது அவள் மடியிலே வீணை வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் வீணையை மீட்டி கொண்டிருக்கிறாள் என்றாலும் கூட அவள் குரல் எடுத்து பாடத் தொடங்குவாள் என்று சொன்னால் வீணையினுடைய இசையை விட அவளுடைய குரலினுடைய இனிமை கூடுதலாக இருக்கும் என்பதனாலே நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே என்று கொண்டாடுகின்றார் அபிராமி பட்டர் அதுவும் உயிர் பயத்திலே தவித்து தடுமாறுகிற நேரத்தில் அஞ்சேல் என்று அம்பிகையே வந்து குரல் கொடுப்பாளையானால் அதுதான் உயிர் வேட்கிற இசையாக கேட்க விரும்புகிற இசையாக தவியாய் தவித்து தவம் இருப்பது அந்த குரலை அந்த நேரத்தில் கேட்பதற்குத்தான் என்பதனாலே நான் இருக்கிறேன் அஞ்சாதே என்கிற குரல் ஒரு வீணையினுடைய ஒலி போல இசை போல செவிகளிலே பாய்ந்து சுகம் செய்கிறது உயிர்களுக்கு இதம் செய்யக்கூடியவள் அம்பிகை என்பதனாலே அவளுக்கு சங்கரி என்கிற ஒரு பெயர் உண்டு அதை நாம் பார்ப்பதாக இருக்கிறோம் எனவே சங்கடங்களிலிருந்து நம்மை நீக்கக்கூடியவள் யமபயத்திலிருந்து நீக்கக்கூடியவள் என்று உரிய நேரத்தில் ஆட்கொள்பவள் என்கிற முறையிலெல்லாம் அபிராமி அன்னையினுடைய அரும்பெருங்கருணையை இந்த பாடலில் அபிராமி பட்டர் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகின்றார்